নমস্কার আমি প্রদ্যুত মন্ডল নবসন্তুষ্টচরণ হাই স্কুলের ভূগোল বিভাগের সহশিক্ষক আপনাদের সকলকে আমার ভৌগোলিক ইউটিউব চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাই আমি আবারও বলবো এই ভয়ঙ্কর ভয়ানক পরিস্থিতিতে আশা রাখি আপনারা সকলে এবং আমার ছাত্রছাত্রীরা সকলে বাড়িতে আছে সুস্থ আছে আজকের যে বিষয়টি নিয়ে আমি উপস্থাপন করতে চলেছি সেটা হচ্ছে দশম শ্রেণীর ভূগোলের প্রথম চ্যাপ্টারের অন্তর্গত বায়ুর কাজ এখন বিস্তারিতভাবে শুরু করা যাক আগে জানতে হবে বায়ুর কাজের সার্বিকভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো জানার আগে বা বায়ুর কাজের ফলে গড়ে ওঠা ভূমিরূপগুলো জানার আগে যে বিষয়টি জানতে হবে যে বায়ু মূলত কোন অঞ্চলে কোন জায়গায় তার কার্যপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আমরা জানি বিভিন্ন ভূমিরূপ বিবর্তনকারী শক্তিগুলি রয়েছে যেমন নদী আছে হিমবাহ আছে হিমবাহ একটি স্পেসিফিক নির্দিষ্ট রিজিয়ানে তার কার্যপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ঠিক তেমনি বায়ু কোথায় সম্পন্ন করে এটা বায়ুর কাজের অঞ্চল কোনটি এটা জানতে হবে তো সেইটা দেখানোর জন্য এটা দেখো একটা মানচিত্র আমি তুলে ধরেছি পৃথিবীর মানচিত্র রেড মার্ক করা যে জায়গাগুলি দেখাচ্ছে এইগুলো তো মূলত হচ্ছে পৃথিবীর মরু এবং উপমরু অঞ্চল অর্থাৎ মরুভূমি যুক্ত অঞ্চল আর কি অর্থাৎ বায়ু ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় অঞ্চলের মরু ও উপমরু অঞ্চলে এবং এবং সমুদ্র উপকূলে যেখানে বালির প্রাবাল্য দেখা যায় সেই জায়গাতে আমরা বায়ুর কাজ লক্ষ্য করে থাকি পৃথিবীর সার্বিকভাবে যে সমস্ত জায়গায় মরুভূমিগুলো অবস্থিত তাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি যে ক্রান্তীয় অঞ্চলের কিছু মরুভূমি রয়েছে মরু উপমরু অঞ্চল রয়েছে এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কিছু মরুভূমি রয়েছে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে আমরা জানি যেটা হচ্ছে সাহারা আছে আমাদের আফ্রিকার সাহারা আছে ভারতবর্ষের থর মরুভূমি আছে এছাড়াও আছে অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি রয়েছে এরকম বিভিন্ন পর্যায়ের আমরা মরুভূমিগুলোকে দেখতে পারি বা লক্ষ্য করতে পারি তো এই সমস্ত বিষয়গুলোকে আমরা একটু এগোবো তাহলে অর্থাৎ বায়ু মূলত মরু এবং উপমরু অঞ্চল এবং সমুদ্র উপকূলে তার কার্যপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে এবার একটি বিষয় এখানে একটু জেনে রাখা ভালো যে কেন মরু অঞ্চলে বা উপমরু অঞ্চলে বায়ুর কাজের প্রাবাল্য দেখা যাবে বায়ুর কাজ প্রাধান্য বিস্তার করে এখানে দুটো তিনটে ছোট্ট পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে এক যে বালু কণার উপস্থিতি আমরা জানি মরুভূমিতে যে তাপমাত্রার যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় সেই তাপমাত্রার প্রসারতার কারণে যান্ত্রিক আবহবিকারটা বেশি হয় যার ফলে সেই যান্ত্রিক আবহবিকার থেকে অনেক শিলাখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বালুকণার উৎপাদনটা বেশি হয় এটা একটা কারণ সেখানে বৃষ্টি কম হয় যার ফলে মৃত্তিকার যে জলের পরিমাণটা মৃত্তিকা স্থিতি জলের পরিমাণটার জন্য মৃত্তিকা স্থিত হতে পারে না সেটেলড হতে পারে না এবং আরও একটা কারণ হচ্ছে উদ্ভিদহীনতা রুক্ষভূমি চারিদিকে বালি আর বালি উদ্ভিদ নেই উদ্ভিদহীন প্রান্তর মূলত এই কারণগুলোর জন্যই মরু উপমরু অঞ্চলে বায়ুর কাজের প্রাধান্য লাভ করে থাকে এবারে আমরা এই জায়গাটায় একটি একটা পরিবেশ মরু উপমরু অঞ্চলটা কেমন হয় দেখো ছবিতে দেখা যাচ্ছে মৃত্তিকাটা ড্রাই শুষ্ক মৃত্তিকায় ফাটল দেখা গেছে এছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কাঁসারটা লক্ষ্য হলে ক্যাকটাস জাতীয় গাছ রুক্ষ শুক্ষ প্রান্তর চারিদিকে বালি আর বালি এই ক্যাকটাস গাছ এবারে আমরা সরাসরি চলে যাব বায়ুর কাজ বায়ু মূলত তিনটে উপায়ে কাজ করে এক ক্ষয় ক্ষয় প্রক্রিয়ার মধ্যে যে মূল প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে অবঘর্ষ অপসারণ এবং ঘর্ষণ আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করছি দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বহন অর্থাৎ যে ক্ষয়ীভূত পদার্থগুলো আছে সেই ক্ষয়ীভূত পদার্থগুলোকে বায়ু বইয়ে নিয়ে যেতে পারে বয়ে নিয়ে যেতে পারে বহন করে নিয়ে যেতে পারে বহন প্রক্রিয়ারও কিন্তু কতগুলো উপপ্রক্রিয়া রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ভাসমান লম্ফদান এবং গড়ানো এবং সঞ্চয়েরও কিন্তু বায়ু যে শেষ কাজ সেটা হচ্ছে সঞ্চয় সঞ্চয়েরও কিন্তু তিনটে প্রক্রিয়া রয়েছে বা উপপ্রক্রিয়া রয়েছে সাব প্রসেস রয়েছে সেটা হচ্ছে অধপাত উপলেপন অধিগ্রহণ অর্থাৎ বায়ু ক্ষয় বহন এবং সঞ্চয় তিনটে কাজই করে থাকে ক্ষয় প্রক্রিয়ার মধ্যে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তিনটে প্রক্রিয়া কি অবঘর্ষ অপসারণ ঘর্ষণ বহন প্রক্রিয়া কি ভাসমান লম্পদান এবং গড়ানো প্রক্রিয়ার মধ্যে মাধ্যমে বায়ু বহন কাজ করে এবং সঞ্চয় কাজ বলতে কি সঞ্চয় কাজ তিনটে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে করে সেটা হচ্ছে অধপাত উপলেপং এবং অধিক গ্রহণ এখন ক্ষয়ের যে অবঘর্ষ প্রক্রিয়াটা কি অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় ছবিটা দেখলে আমরা স্পষ্ট তো লক্ষ্য করতে পারি যে দেখো বায়ু যে দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে বায়ুকণার সাথে যদি কোনো যে 
যে বায়ুর প্রভাবের সাথে বায়ুর সাথে যদি বাহিত যে কণাগুলো থাকে সেই কণাগুলো যদি শিলার পৃষ্ঠে সাথে যদি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন যে প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে সেটা অবকর্ষ প্রক্রিয়া এই অবকর্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি হয় একদিক থেকে যখন বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সেই বায়ুর মধ্যে থাকা বায়ুকলা গুলি যখন আঘাত করে শিলার একটি পার্শ্বে আচর কাটে যখন সেখানে ক্ষয় করে একটা দিক পুরো পলিশড হয়ে যায় মসৃণ হয়ে যায় একদম তেলতেলে হয়ে যায় এইভাবে এইখানে দেখো এই যে সারফেসটা এখানে কারসারটা লক্ষ্য করো এই শিলাখণ্ডে যেখানে একটা অমসৃণ ছিল এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহের সাথে যে শিলাখণ্ড বা বালুকণাগুলি রয়েছে সেগুলো একটা দিকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে এই যে সারফেসটা এই দিকের সারফেসটা যেদিকে ধাক্কা মারছে বায়ুটা সেই দিকে এই অবকর্ষ প্রক্রিয়ার ফলে এটা মসৃণ পলিশড হয়ে যায় এরকম এই যে প্রক্রিয়ায় যে শিলাখণ্ডগুলো উৎপন্ন হয় যদি একটা শিলাখণ্ডে যদি আমি তিন চার দিক থেকে এরকম পলিশড সারফেস বা মসৃণ সারফেস তৈরি হয় দেখতে একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় ভেন্টিফ্র্যাক ঠিক আছে এবারে আমরা চলে আসব অপসারণ অপসারণ প্রক্রিয়াটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট অপসারণ প্রক্রিয়া হচ্ছে যদি কোনো জায়গায় লুজ মানে অর্থাৎ মানে হচ্ছে সূক্ষ্ম বালুকা পড়ে থাকে একদম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকা যদি পড়ে থাকে এবং সেখানে যদি বায়ুর তীব্র বায়ু প্রবাহিত হয় সেই বায়ু প্রবাহের দ্বারা বায়ুর গতিবেগের কারণে বায়ুর শক্তির কারণে সেই উপরিস্থিত যে বায়ু কণাগুলো এই জায়গা থেকে অপসারিত করবে করে সেই জায়গায় একটা নিম্ন ভূমি বা নিচু ভূমির সৃষ্টি করে তখন তাকে অপসারণ প্রক্রিয়া বলে অর্থাৎ এক কথা একটা জায়গা থেকে যখন কিছু পদার্থ বালুকণাকে যখন অপসারিত করা হয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেটাই হচ্ছে অপসারণ অর্থাৎ দেখো এইখানে অনেকগুলো বালুকণা একটা পরিমাণটা বেশি ছিল এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে তীরচিহ্ন বা এরোটা লক্ষ্য করো সেই জায়গায় এখানে বায়ুর পরিমাণ কমছে নিয়ে অন্য জায়গায় সরাচ্ছে এই জায়গায় দেখো আরো ফাঁকা হয়ে গেছে এই যে এই যে শিলাখণ্ড বৃহৎ শিলাখণ্ডগুলোর মাঝের যে বালু কণাগুলো সেগুলোকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং একটা নিম্ন বা নিচু ভূমি সৃষ্টি করেছে এরপরেও একটা প্রক্রিয়া আছে সেটা হচ্ছে ঘর্ষণ ঘর্ষণটা কি বায়ুর গতিবেগের সাথে বায়ুর মধ্যস্থিত যে শিলাখণ্ডগুলো বা বালু কণাগুলো থাকে সেগুলো যদি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ঘর্ষ মানে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় সেগুলো আরো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয় সেটাকে তখন আমরা বলবো ঘর্ষণ প্রক্রিয়া এবারে চলে আসবো বহন প্রক্রিয়া বায়ু মূলত তিনটে প্রক্রিয়ায় বহন করে আগেই আমরা জেনেছি সেটা কি ভাসমান এখানে দেখো লম্ফদান বা লাফানো গড়ানো প্রক্রিয়া এই তিনটে প্রক্রিয়া ঠিক আছে এই তিনটে এটাকে বলে ভাসমান সাসপেনশন সাইল্টেশন এবং ক্রিপিং ইংরেজিতেই তিনটে প্রক্রিয়া নামকরণ করা হয় এখন এই ভাসমান প্রক্রিয়া কখন হবে অর্থাৎ যে বায়ু কণাগুলো বায়ুর যে কণাগুলো থাকছে বা বায়ু যে সাইজগুলো হয় বায়ুর বালু কণার যে সাইজগুলো হয় সেই বালু কণার বা বালিকা কণার সাইজগুলো কিন্তু সমান হয় না কোনটা ছোট হয় কোনটা সূক্ষ্ম হয় কোনটা মাঝারি হয় কোনটা বড় হয় যদি সূক্ষ্ম কণাগুলো যেহেতু হালকা হয় সেই সূক্ষ্ম কণাগুলোকে বায়ুর সাথে ভেসে অনেক দূর যেতে পারে অর্থাৎ সূক্ষ্ম কণা যদি হয় বায়ু তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সাসপেন্ড প্রক্রিয়া তখনই হবে অর্থাৎ বায়ুর সাথে ভেসে বেরিয়ে যদি অনেক দূর প্রবাহিত হয় তখন তাকে ভাসমান প্রক্রিয়া বলবে মাঝারি সাইজের যে কণাগুলো ঠিক আছে সেই মাঝারি আকৃতির যে কণাগুলো কিন্তু সেগুলোকে বায়ু তার সাথে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে বহন করতে পারবে না তখন সেগুলোকে লম্ফদান প্রক্রিয়া বা সালটেশন প্রক্রিয়া কিন্তু বাহিত করে এইভাবে একটা কণা এখানে পার্টিকেল আসে আবার একে ধাক্কা মেরে আবার কিছুটা দূর নিয়ে যায় দেখো উড়ে যাচ্ছে আবার এটা একটা জায়গায় পড়বে সেখানে আবার সেখানে বায়ু ধাক্কা করে আবার কিছুটা দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে এইভাবে কিন্তু লম্ফদান প্রক্রিয়াটা চলে গড়ানো প্রক্রিয়া কি যাকে ইংরেজি বলে ক্রিপিং অর্থাৎ যদি বৃহৎ আকার হয় বালু কণাগুলো তখন কি করবে না পারবে বইতে ভাসমান অবস্থা নিয়ে যেতে পারবে না পারবে তাকে কিন্তু লাভ দিয়ে নিয়ে যেতে যেহেতু বৃহৎ আকার সেগুলোকে ধীরে 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 একটু 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 করে আগাতে থাকবে এটাকে বলে গড়িয়ে 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 করে তখন তাকে গড়ানো প্রক্রিয়া বলবে এবার এখানে পরবর্তী যে সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া এখন বলছি না যখন সঞ্চয়ের ভূমিরূপগুলো বলবো তার আগে একবার সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটা অর্থাৎ তিনটে উপায় আমরা যেটা জানি সেই তিনটে উপায় বায়ু সঞ্চয় করে যেমন হচ্ছে আগেও বলেছিলাম যে অধপাত উপলেপন আর অধিগ্রহ এই তিনটে প্রক্রিয়া আমরা পরে একবার আলোচনা করে দেব এবারে আমরা বিস্তারিতভাবে একটু আসবো সেটা হচ্ছে বায়ুর ক্ষয়জনিত ভূমিরূপ এবারে প্রথম যে ভূমিরূপটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে অপসারণ গর্ত যাকে ইংরাজিতে বলে ডিফ্লেশন হলোজ এই যে আমরা অপসারণ প্রক্রিয়াটা পড়লাম এক্সাক্টলি সেম প্রক্রিয়ায় কিন্তু এই অপসারণ গর্তটা সৃষ্টি হয় এই জন্যই তার নাম হচ্ছে অপসারণ গর্ত অবঘর্ষ প্রক্রিয়া যেভাবে আমরা পড়ে এলাম 
অবগর্ষ প্রক্রিয়াতেই কিন্তু অপসারণ গর্ত সৃষ্টি হয় দেখো এখানে দেখানো আছে সূক্ষ্ম বালুকণা এবং এটা একটু শিলাখণ্ডগুলো আহ বালুখণ্ড বালুকা খণ্ডগুলো বড় এবারে বায়ু যদি এই দিক থেকে প্রবাহিত হয় তখন কি হবে একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হলে তাহলে এই সূক্ষ্ম বালুকণাগুলোকে বায়ু উড়িয়ে নিয়ে বাহিত করে কোনো নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় সঞ্চিত করবে এই যেহেতু এইখানকার যে বালুকণাগুলো কারসাটল করো এই যে সূক্ষ্ম বালুকণাগুলোকে বায়ু অপসারিত করে করে কি হয় এই এরকম একটা গর্তের সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় অপসারণ গর্ত দেখো এইভাবে বায়ু যে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তীব্র বায়ু প্রবাহের ফলে অর্থাৎ যখন তীব্র বায়ু প্রবাহ হয় যে কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে তখন সূক্ষ্ম বালুকণাগুলোকে অপসারিত করে একটা নিম্ন গর্তের সৃষ্টি করে নিচু গর্তের সৃষ্টি করে তখন তাকে অপসারণ গর্ত বলে দেখো এই জায়গায় কি এখানে কিছু ফাইন সাইন ছিল বায়ু এক দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে হয়ে কি করে এই জায়গাটা সেই সূক্ষ্ম কণাগুলোকে সরিয়ে নিয়ে গেছে সূক্ষ্ম কণাগুলোকে যেহেতু সরিয়ে নিয়ে গেছে এখানে একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে যাকে আমরা অপসারণ গর্ত বলতে পারি এই গর্তগুলো কি হয় সৃষ্টি হতে 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 এমন গর্ত তৈরি হয় অপসারিত অপসারণ গর্তটা এমন ভাবে তৈরি হয় যে অনেক সময় মরুভূমিতে ভৌম জলস্তরটা বাইরে বেরিয়ে আসে তখন ওই ভৌম জলস্তরটা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য মরুভূমিতে কি হয় সেই কিছু জলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সেই জলের উপস্থিতির কারণে মরুভূমিতে অনেক সময় মরুদ্যান জাতীয় ভূমিরূপ তৈরি হয় এখানে একটা ছবি দেখানো হয়েছে দেখো এটা একটা হ্যান্ড ডায়াগ্রাম হাতে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে দেখো নিচে শিলাস্তর এটা একুইফার মানে অর্থাৎ প্রবেশ্য শিলাস্তর যেখানে জল আছে কাটসারটি লক্ষ্য করো এবং এটা উপরে হচ্ছে সূক্ষ্ম বালুকণার স্তর এই যে বালুকণা ধরো এই জায়গা থেকে বায়ু প্রবাহ হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা দিক থেকে বলছি বা এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহের ফলে এইখানে দেখো যে সূক্ষ্ম বালুকণাগুলো এই জায়গায় ছিল সেটাকে অপসারিত করেছে করে দেখো এই জায়গায় সঞ্চিত করেছে করে এই জায়গায় অপসারণ গর্তের সৃষ্টি হয়েছে গর্তটা তৈরি হতে 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 নিচের যে একুইফার যে স্তরটা অর্থাৎ প্রবেশ শিলাস্তরের যে স্তরটা বেরিয়ে এসছে অর্থাৎ ভৌম জলস্তরটা বেরিয়ে এসছে যার ফলে এখানে কিছু জলের সঞ্চয় ঘটেছে যখনই এরকম জায়গায় কিছু জলের সঞ্চয় ঘটে অপসারণ গর্ত সৃষ্টি হয় তখন মরুভূমিতে ওই জায়গায় মরুদ্যান তৈরি হয় দেখো এখানে দিয়েছি এই যে বালুকানার অপসারণ ও অপসারণ গর্তের সৃষ্টি ভৌম জলস্তর উন্মুক্তকরণ ও মরুদ্যান সৃষ্টি ঠিক এইভাবে অপসারিত হয়ে যায় এবং চারপাশে জলের জল দেখা যায় সেই জলস্তরটা বেরিয়ে আসে বলে এবং মরুভূমিতে উদ্যান অর্থাৎ মরুদ্যান সৃষ্টি হয় দেখো এই যে হচ্ছে অপসারণ গর্ত এবং অনেক সময় অপসারণ গর্তের তৈরি হওয়ার ফলে মরুদ্যানও কিন্তু তৈরি হতে দেখা যায় পরের যে ভূমিরূপটা আসবো ইট ইস ভেরি ইন্টারেস্টিং খুব ইন্টারেস্টিং ভূমিরূপ যাকে গৌর বা গাড়া বলে অনেক সময় একে ব্যাঙের ছাতা জাতীয় ভূমিরূপ বা মাশরুম রক বলা হয় ইংরেজিতে ঠিক আছে দেখো এখানে একটা ব্যাঙের ছাতার সাথে তুলনা করা হয়েছে ভূমিরূপ এটা কি এটা কেমন ভাবে তৈরি হয় মরুভূমিতে অনেকেই ছবি তোমরা দেখেছ এটা হচ্ছে যদি ধরো মরুভূমিতে যে বায়ুটা প্রবাহিত হয় সেই বায়ুটা কিন্তু বায়ুর যে গতিবেগটা কিন্তু সব হাইটে ভূমি থেকে সব উচ্চতায় একই রকম স্পিড থাকে না মূলত এক থেকে দেড় মিটারের উপরে একেবারে ভূমিতে না ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন একেবারে উপরেও না ভূমিভাগ থেকে এক থেকে দেড় মিটারের উপরে বায়ুর গতিবেগ বেশি হয় এবং এই জায়গায় কোয়ার্জ এবং কোয়ার্জ জাতীয় শিলাখণ্ড থাকে এবং এই জায়গায় কিন্তু ক্ষয়টা বেশি হয় অর্থাৎ এক থেকে দেড় মিটার উপরে যার ফলে এই জায়গাটায় কিছুটা ভূমির উপরে ক্ষয়টা বেশি হয় যার ফলে এই স্তরটা এই জায়গাটা মাঝামাঝি জায়গায় বেশি ক্ষয়ে যায় যার উপরটাই কিন্তু শিলাখণ্ডটা চওড়াভাবে অবস্থান করে নিচেটাও চওড়া হয়ে থাকে যার ফলে ভূমিরূপটাকে দেখতে হয় ব্যাঙের ছাতা ঠিক যেমন অপরটা চওড়া নিচেটা সরু একেই বলা হয় গৌর বা গাড়া বা মাশরুম রক এখন এটা প্রক্রিয়াটা কি তৈরিটা কেমন হবে এই ছবিটা লক্ষ্য করো ধরো এখানে এটা কোনো শিলাস্তর রয়েছে যেটা কঠিন কোমল এবং কঠিন বায়ু এই রকম হাইট থেকে মানে মাঝামাঝি জায়গা থেকে ভূমিরূপ ভূমি ভূপৃষ্ঠ থেকে এক থেকে দেড় মিটার উপরে বেশি ক্ষয় করে যার ফলে এই অংশটা ক্ষয় হতে থাকে ক্ষয় হওয়ার ফলে দেখো এই মাঝের অংশটা ক্ষয়ে যায় যে ডট ডট দিয়ে আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি উপরটা চওড়া থাকে নিচেটা চওড়া থাকে দেখতে হয় ঠিক এই রকম দেখো ওপরটা মাথাটা চওড়া নিচেটা ক্ষয়ে গেছে একদম ভূমিটা আবার একটু চওড়া রয়েছে অর্থাৎ ভূমি ভূপৃষ্ঠ একদম সংলগ্ন অঞ্চলে বেশি ক্ষয় করছে না উপরেও ক্ষয় করছে না করছে কোথায় এক থেকে দেড় মিটার উপরে যার ফলে এই মাঝের শিলাটা বেসিক্যালি এই যে এই সমস্ত কোয়ার জাতীয় শিলাগুলো দিয়ে গঠিত এবং এখানে বায়ুর গতিবেগটা বেশি দেওয়ার কারণে এটা সহজেই ক্ষয়ে যায় যার ওপরটা কিন্তু ক্ষয় অত সহজে ক্ষয়ীভূত হয় না যেমন ওপর ওপরের অংশটা 
চওড়া হিসেবে থেকে যায় একটা চওড়া অংশ হিসেবে এবং নিচেটাও কিছুটা চওড়া অংশ হিসেবে থাকে দেখতে ঠিক ব্যাঙের ছাতার মতো দেখতে হয় যার ফলে এটাকে মাশরুম রক অনেকে বলছে অনেকে গৌর বলছে অনেকে গাড়া বলছে এরকম অনেক জায়গায় অনেক রকম নাম দেওয়া হয় এটা অনেকে বলছে যে দক্ষিণ ডাকোট এবং কানাডা উপমরু অঞ্চলে এটা হুডস বা হুডুস নামে খ্যাত সাহারা এটা গাড়া জার্মানিতে পিল্ড ফেলসন নামে খ্যাত এরকম অনেক নাম রয়েছে এই ভূমিরূপগুলো এবারে দেখ আমরা যে ভূমিরূপটা এই যে কিছু গাড়ার এখানে ছবি দেখানো হয়েছে বা মাশরুম রকের কিছু ছবি দেখানো হয়েছে এবারে যে ভূমিরূপটা আসবো সেটা হচ্ছে জিউগেন বা চুগেন খুব সহজে এটা বোঝা যাবে মরুভূমি অঞ্চলে যদি কঠিন আর কোমল শিলা অনুভূমিক ভাবে থাকে অনুভূমিক ভাবে মানে কেমন একটার উপরে একটা রয়েছে দেখো কঠিন শিলা কোমল শিলা কঠিন শিলা এইকে বলে অনুভূমিক ভাবে যদি থাকে তাহলে কি হয় অনেক সময় আমরা সব সব সময় জানি যে কঠিন শিলায় ক্ষয় কম হয় এবং কোমল শিলায় ক্ষয় অলওয়েজ বেশি হবে কিন্তু যেহেতু দেখো এটা কঠিন শিলাটা উপরে আছে তাহলে কি হয় যদি কোনো কারণে কঠিন শিলায় ফাটল সৃষ্টি হয় ঠিক আছে উপরের কঠিন শিলায় সামান্যতম ফাটল সৃষ্টি হলো যেই এই জায়গায় কঠিন শিলার উপরে সামান্যতম ফাটল সৃষ্টি হবে সেটা হতে পারে রাসায়নিক অববিকারের কারণে বা অন্য কোনো কারণেও থাকতে পারে ভূমিরূপজনিত কারণে যদি এই জায়গায় ফাটল সৃষ্টি হয় তাহলে এই কঠিন শিলায় ফাটল সৃষ্টি হলে সেখানে সামান্যতম ফাঁক পেয়ে যাবে বায়ু সেখান থেকে তার প্রভাব পথ তৈরি করে বায়ু তার ভিতরে ডুবতে পারবে ক্ষয় করার জন্য তাহলে কি হবে এই অবস্থায় পরবর্তীকালে এই কঠিন শিলাগুলোতে বায়ু কম ক্ষয় করবে এবং তার নিচের কোমল শিলাতে অধিক ক্ষয় করবে যার ফলে এমন একটা ভূমিরূপ সৃষ্টি হবে কঠিন শিলা একটা চ্যাপ্টা জাতীয় কম ক্ষয় করে দাঁড়িয়ে থাকবে মাথাটা চ্যাপ্টা জাতীয় ফ্ল্যাট হয়ে ফ্ল্যাট টপ যাকে বলা হয় চ্যাপ্টা জাতীয় এবং তার নিচের কোমল শিলাটাই দেখো অধিক ক্ষয় করেছে এখানে কম ক্ষয় কিন্তু কঠিন শিলায় নিচের কোমল শিলাটা যখনই বায়ু পৌঁছেছে তখন এই জায়গায় কিন্তু অধিক ক্ষয় করেছে করে কি কঠিন শিলাগুলো চ্যাপ্টা মাথা বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কোমল শিলার জায়গাটা দেখো নিচু হয়ে যায় এই যে এই দিক থেকে বায়ু তার প্রভাব পথ তৈরি করে নিচে কঠিন শিলার অবস্থান করছে এই রকম ভাবে কিন্তু যখন যে ভূমিরূপগুলো তৈরি হবে তাকে জিউজ্ঞান বলে এখানে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বায়ুপৃষ্ঠে যে মানে মরুভূমি অঞ্চলে যে জিউজ্ঞান গুলো সৃষ্টি হয় এ দেখানো আছে এই যে অংশটা দেখো লক্ষ্য করো এগুলো কঠিন শিলা কম ক্ষয় দেখো এটা কিন্তু ফ্ল্যাট টপ বা চ্যাপ্টা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে আর তার নিচের কোমল শিলা দেখো অধিক ক্ষয়ে গেছে এখানেও তাই সেম ওয়েতে দেখানো আছে এবার এরকমই আর একটা ভূমিরূপ হচ্ছে জিউজ্ঞান এই সরি ইয়ারদাং ইয়ারদাংটা কি ঠিক যেভাবে জিউগান সৃষ্টি হলো জিউগানে আমরা কি দেখলাম না কঠিন শিলা এবং কোমল শিলাটা অনুভূমিক ভাবে যদি এই কঠিন কোমল শিলাটা অনুভূমিক ভাবে না থেকে যদি উল্লম্ব ভাবে থাকে অর্থাৎ ভার্টিকালি যদি থাকে দেখো কঠিন শিলা লম্ব এইখানে প্রথমে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কোমল শিলা কঠিন শিলা কোমল শিলা কঠিন শিলা কোমল শিলা ওখানে যেমন একটার উপরে একটা ছিল এটা একটার পাশে একটা আছে কঠিন শিলা তারপরে কোমল শিলা কঠিন শিলা তারপরে কোমল শিলা এইভাবে যদি থাকে অর্থাৎ উল্লম্ব ভাবে থাকে যদি ফার্টিক্যালি যদি থাকে তাহলে সেম ওয়েতে কঠিন শিলা কম ক্ষয় পাবে তার পার্শ্ববর্তী কোমল শিলাটা কিন্তু বেশি ক্ষয় পাবে তাহলে কঠিন শিলার জায়গাটা উঁচু কোমল শিলার জায়গাটা নিচু হবে এই দেখো যদি হয় তাহলে পরবর্তী এই যে বায়ু প্রবাহের দিক তার ফাঁকা জায়গা করে নিয়েছে কোমল শিলার মধ্যে বেশি ক্ষয় করে বেশি নিচু করে দিয়েছে এই ভূমিরূপকে অর্থাৎ যদি কঠিন শিলা এবং কোমল শিলা উল্লম্বভাবে অবস্থান করে এবং কঠিন শিলায় কম ক্ষয় কোমল শিলায় বেশি ক্ষয় পেয়ে যে ভূমিরূপটা তৈরি করলো তখন তাকে বলবে ইয়ারদাং বলা হবে এই হচ্ছে ইয়ারদাং এ দেখো এই যে মধ্যবর্তী কোমল শিলার ক্ষয় এবং এখানে কঠিন শিলার অবস্থান এই হচ্ছে ইয়ারদাং এই যে কঠিন এগুলো কঠিন শিলা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যবর্তী কোমল শিলাগুলো বেশি ক্ষয় পেয়ে গেছে এই হচ্ছে ইয়ারদাং এগুলো কঠিন শিলা কিন্তু এর মধ্যবর্তী দেখো কোমল শিলাগুলো সব হয়ে গেছে এটা হচ্ছে প্রকৃত ভূপৃষ্ঠে এগুলো ইয়ারদাং এর ছবি এখন আমরা একটু তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে দুটোর পার্থক্য কম্পেয়ার করতে পারি কিভাবে তাহলে এটা সহজেই কম্পেয়ার করতে পারি তাহলে দুটোর প্রক্রিয়া কিন্তু কাছাকাছি এক কিন্তু বেসিক কতগুলো সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে এই জিউগেন এবং ইয়ারদাং এর মধ্যে এখন জিউগেনটা কি জিউগেনটা দেখো আমরা সবসময় জানি কি জিউগেন আর ইয়ারদাং যদি পার্থক্য করি তাহলে কি দুটো পাশাপাশি ছবিকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি খুব স্পষ্ট তো বোঝা যাবে যে জিউগেনের ক্ষেত্রে কঠিন শিলা কোমল শিলা অনুভূমিক ভাবে থাকে আর ইয়ারদাং এর ক্ষেত্রে কঠিন শিলা কোমল শিলা উল্লম্ব হবে থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ শিলার বিন্যাসে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে আকারটা কেমন 
আকারটা হচ্ছে জিউগ্যাঙের জিউগ্যাঙের ক্ষেত্রে কি হয় এই যে কঠিন শিলার মাথাটা চ্যাপটা হয় কিন্তু ইয়ারদাঙের ক্ষেত্রে মাথা মোরগের ছুটির মতো ছুঁচালো হয় আগের ছবিতে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এই যে ছুঁচালো অন্যদিকে কিন্তু দেখো এই যে ছবিটা আমি একটু জিউগ্যানের ছবিতে একটু ফিরে যাই এই যে জিউ এটা হচ্ছে জিউগ্যানের ছবিটা যদি দেখি জিউগ্যানের ছবিটা কিন্তু ফ্ল্যাট একদম মাথাটা চ্যাপটা কিন্তু এর ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি ইয়ারদাং এর ক্ষেত্রে মাথাটা কিন্তু হয় কি মোরগের ঝুটির মতো খোঁচার মতো ঝুটির মতো চলে থাকে আচ্ছা এবারে বলি কি এবারে হচ্ছে জিউগ্যানের ক্ষেত্রে কি হয় ঢাল প্রায় দুদিকে এই দিকেও যা থাকে এই দিকেও সমান থাকে কিন্তু এই দিকে মানে আহ ইয়ারদাং এর ক্ষেত্রে এই কঠিন শিলাখণ্ডের ঢালটা দুদিকে সমান থাকে না এবং এইগুলো মূলত পার্থক্য করা যেতে পারে এবারে আমরা আসবো কি ইনসেল মাছ বায়ুর ক্ষয়কাজের ফলে গড়ে ওঠা একটি বিশেষ ভূমিরূপ হচ্ছে ইনসেল মাছ এখন এই ইনসেল মাছ কথার অর্থ কি জার্মান এটা একটা শব্দ যার অর্থ হচ্ছে দ্বীপ শৈল সাধারণভাবে যদি কোনো মরু মরুপ্রায় অঞ্চলের একেবারে ক্ষয়চক্রের শেষে যে কঠিন শিলাগুলি থাকে সেগুলো অবশিষ্ট ছোট ছোট একটা ঢালু পাহাড় হিসেবে অবস্থান করে তখন তাকে বলা হয় ইনসেল বাজ আমরা তখন তাকে কি বলতে পারি তাহলে সেই ভূমিরূপটাকে আমরা ইনসেল বাজ বলতে পারি অর্থাৎ এটার বৈশিষ্ট্য কি এটার ক্যারেক্টার কি এটার ক্যারেক্টার হচ্ছে প্রথমত এটা হচ্ছে অনুচ্চ উচ্চতা বেশি হবে না এটার সমতল একটা ঢাল থাকবে এবং রাউন্ড টপ একটা রাউন্ডেড শেপ ওপরের দিকে থাকবে একটা গোলাকৃতি একটা অবশিষ্ট টিলা হিসেবে অবস্থান করে মূলত পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া মানে কালাহারি মরুভূমি নাইজেরিয়া এই ধরনের বিভিন্ন ভূমিরূপগুলো দেখতে পাওয়া যায় এটা তার প্রসেসটা দেখানো আছে এটা মূলত গ্রানাইট জাতীয় যে শিলাস্তর সেখানে কিন্তু এই ইনসেল বার্চ গঠিত হতে দেখা যায় প্রথমে উপরের দিকে শিলাস্তরে দারুণ ফাটল সৃষ্টি হয় সেগুলো অববিকার গ্রস্ত হয় সেই অববিকারের ফলে যখন গ্রস্ত উপরের যে শিলাস্তরগুলো অপসারিত হয় এবং কঠিন যে গ্রানাইট শিলার যে এটা চ্যাপটা পাহাড় গোলাকার পাহাড় হিসেবে অবশিষ্ট হিসেবে ইনসেল বার্জের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় এই হচ্ছে ইনসেল বার্জের ছবি ফ্ল্যাট টপ মানে রাউন্ডেড টপ আর কি গোলাকৃতি একটা টিলা বিশিষ্ট অবস্থান করছে এবারে আমরা যেটা পড়ব যেটা জানবো সেটা হচ্ছে বায়ুর সঞ্চয় কাজের ফলে গড়ে ওঠা বিশেষ কতগুলো ভূমিরূপ সঞ্চয় কাজকে আমরা মূলত দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করতে পারি এক হচ্ছে বালিয়ারি এবং দুই হচ্ছে লোয়েস বালিয়ারির মধ্যে বালিয়ারিকে আমরা একটু শ্রেণীবিভাজিত করে নিই সেটা সুবিধা হবে এক হচ্ছে বারখান বা তীর্যক বালিয়ারি সিফ বা অনুদৈর্ঘ্য বালিয়ারি এবং কিছু অন্যান্য বালিয়ারি রয়েছে আর একটি তো লোয়েস এখন আমরা বালিয়ারিতে চলে আসি তো মূলত ভূবিজ্ঞানী বাগনল বালিয়ারিকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন একটা বলছেন তীর্যক বালিয়ারি আর দ্বিতীয়টি বলছেন তীর্যক নয় সেটা হচ্ছে আমরা পরে আসবো শিপ বা অনুদৈর্ঘ্য বালিয়ারি এখন বারখান বালিয়ারিটা কি বলছে বারখান বালিয়ারি মাত্রই কিন্তু তীর্যক বালিয়ারি হয় অর্থাৎ যদি কোন বালিয়ারি আচ্ছা আগে জেনে নিতে হবে বালিয়ারি কি বালিয়ারি হচ্ছে চলমান বালির স্তূপ অর্থাৎ মরুভূমি অঞ্চলে বায়ু যখন বিভিন্ন বালুকণার সঞ্চয় ঘটায় যে ঘটিয়ে যে বালির স্তূপ তৈরি করে যেটা কিন্তু স্থায়ী নয় সেটা তার অবস্থানটা আবার সরেও যেতে পারে পরবর্তীকালে বায়ু প্রবাহের কারণে সেই বালির স্তূপকে অর্থাৎ চলমান বালির স্তূপকে অস্থির বালির স্তূপকে অস্থায়ী বালির স্তূপকে আমরা বালিয়ারি বলতে পারি বালি এক কথায় বালির স্তূপ যেটা চলমান বালিয়ারি কোনোদিন স্থির হয় না কেন স্থির হয় না কারণ আজ যেখানে বালিয়ারি সঞ্চিত হয়েছে সেদিন পরবর্তীকালে বায়ু প্রবাহ আবার হয় কোন অন্য দিক থেকে সেই বালিয়ারির অবস্থান সঞ্চিত হবে ঠিক সমুদ্র উপকূলে যদি কেউ আমরা দেখবো অনেক সময় পুরী বা দীঘার বিচে যখন আমরা যাই একটা বালি দিয়ে কিছু একটা ভাস্কর্য করার চেষ্টা করি পরে যখন সেটা ঢেউ আসে আবার সেটা মানে স্থায়ী বা সেটা ধুয়ে নিয়ে চলে যায় সেরকমই মরুভূমি অঞ্চলেও কিন্তু একই ঘটনা বালিয়ারির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে যে জায়গায় আজকে বালিয়ারি গঠন হয়েছে সেটা পর মানে নাও থাকতে পারে অর্থাৎ বালিয়ার অবস্থা স্থির নয় কারণ বালিয়ারি মানেই হচ্ছে কিন্তু চলমান বালির স্তূপ এবারে ফিরে আসি বারখান বা তীর্যক বালিয়ারি কি বারখান বা তীর্যক বালিয়ারি হচ্ছে যদি বায়ু প্রবাহের 
সাথে আড়াআড়ি ভাবে যদি কোনো বালিয়াড়ি গড়ে ওঠে অর্থাৎ এই দিক থেকে বালিয়াড়ি করছে বায়ু প্রবাহর পথের সাথে আড়াআড়ি এই দিক থেকে এই দিকে যদি বালিয়াড়ি গড়ে ওঠে তখন তাকে তীর্যক বা বারখান বালিয়াড়ি বলা হয় অর্থাৎ এইখানে লক্ষ্য করতে হবে এই বারখানের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে দেখো বারখান যেদিক থেকে বায়ুটা প্রবাহিত হয় সেই দিকটার ঢাল কিন্তু মৃদু হয় অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের এরো চিহ্নটা লক্ষ্য করো এই দিক থেকে বায়ু বয়ে যাচ্ছে যেদিক থেকে বায়ু বয়ে আসছে সেই দিকের ঢালটা কম হবে ঠিক আছে এবং অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের দিকের ঢাল অর্থাৎ এই দিকটা ঢাল কম হবে এবং উত্তল হবে ফোলা টাইপের হবে আর উল্টো দিকের ঢালটা খাড়া হবে বা অবতল হবে এবং অর্থাৎ যখন বায়ু প্রবাহের আড়াআড়ি ভাবে যে তীর্যক বালিয়ারি গড়ে ওঠে এবং যার দুটো সিং থাকে তাকে কিন্তু আমরা বারখান বলি অর্থাৎ বারখানের সবসময় কিন্তু দুটো সিং থাকবে কতগুলো স্পেশাল বারখানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে বারখান সবসময় বায়ু প্রবাহের দিকের আড়াআড়ি গড়ে উঠবে যার বায়ু প্রবাহের দিকের ঢালটা মৃদু হবে এবং উত্তল হবে এবং বায়ু প্রবাহের উল্টো দিকের ঢালটা খাড়া হবে অবতল হবে এবং যার দুটো সিং থাকবে এটাই হচ্ছে বারখান বালিয়াড়ি অর্ধ চন্দ্রাকৃতি হয় আর্ধেক চাঁদের মতো দেখতে হয় অর্ধ চন্দ্রের মতো দেখতে হয় দেখো এখানে এটা অরিজিনাল একটা বালিয়াড়ি বারখান দেখানো হয়েছে দেখো এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহ হয়েছে এই দুটো সিং রয়েছে এটা মৃদু ঢাল বায়ু প্রবাহের দিকের ঢালটা তার ঢাল উল্টো দিকের ঢালটা হচ্ছে খাড়া ঢাল বা অবতল ঢাল এখন এই দেখো এটা বায়ু প্রবাহ দিক এখানে অনেকগুলো বারখান গড়ে উঠেছে প্রসঙ্গে বলে রাখি যে অনেকগুলো বারখান যখন পাশাপাশি গড়ে ওঠে মরুমিতে পর 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 একটা ঢেউ খেলানোর মতো তখন তাকে বারখান কলোনি বলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিয়ে রাখলাম এখানে ঠিক ওইভাবে দেখো বারখান এটা বায়ু প্রবাহের দিক মৃদু ডাল খাড়া ডাল দুটো সিং এবারে হচ্ছে কি শিফ বালিয়ার শিব কথার অর্থ হচ্ছে তরবারি শিব বালিয়ারির অপর নাম হচ্ছে অনু দৈর্ঘ্য বালিয়ারি কেন এরম নাম দেওয়া হলো এই বালিয়ারি সবসময় বায়ু প্রবাহ পথের সাথে অনুদৈর্ঘ্যে অবস্থান করে বা সমান্তরালে যেদিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় তার সমান্তরালে অবস্থান করে আড়াআড়ি নয় বারখান যেমন আড়াআড়ি ছিল অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের পথ অবরুদ্ধ করে আড়াআড়ি ভাবে ছিল এটা কিন্তু আড়াআড়ি নয় লক্ষ্য করো এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে তার আড়াআড়ি ভাবে অবস্থান করছে শিব বালিয়ারি অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের সমান্তরালে দীর্ঘ সংকীর্ণ শৈলশিরার মতো বালিয়ারির যে পাহাড়গুলোকে শিব বালিয়ারি বলা হয়ে থাকে এগুলো তরোয়ারি বা লম্বা লম্বা দেখতে হয় বলে কি শিব বলে দেখো এখানে লক্ষ্য করো এগুলো লম্বা বালিয়ারি এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত অর্থাৎ এই দিক থেকে বায়ু যদি প্রবাহিত হয় তার সমান্তরালে এই বায়ুগুলো গঠিত হয় অনেক ভূবিজ্ঞানীরা বলছে মূলত যে এই শিব বালিয়ারি গুলো কিন্তু মানে বারখান থেকেই তৈরি হয় কিভাবে ধরো বারখানের তো দুটো সিং থাকে অর্থাৎ ধরো এটা বারখান ছোট চাঁদের মতো বলছে দুধ বারখান যখন গঠিত হয়ে যায় তখন যদি এই আরোগুলো লক্ষ্য করো একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে যদি বায়ু প্রবাহিত হয় তখন মানে এই বারখানের এক দিকের সিংটা ভেঙে যায় এবং এই দিকের বালিয়ারিটা বালি এক দিকের সিং এর যে বালিয়ারিগুলো একটু একটু করে এগিয়ে এগিয়ে যায় ধরো এই পর্যায়ে দেখো আরো একটু এগিয়ে গেল এই পর্যায়ে আরো ভেঙে আরো এগিয়ে গেল দেখো এই বারখান থেকেই কিন্তু বালিয়ারিটা অনুদৈর্ঘ্য টাইপের লম্বা টাইপের শিফের মতো আকার নিয়ে নিল অনেক বিজ্ঞানীরা ভূবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে বারখান থেকেই মূলত শিব বালিয়ারি তৈরি হয় দেখো এখানে শিব বালিয়ারি এই হচ্ছে বায়ু প্রবাহের পথ তার সমান্তরালে এই বালিয়ারির অবস্থা এছাড়াও কিছু অন্যান্য বালিয়ারি রয়েছে যেমন অনেকভাবেই বালিয়ারিগুলোকে অবস্থান করা যায় এখানে মূলত বালিয়ারি শেপ বা আকার হিসেবে কয়েকটা বালিয়ারি আরো দেখানো রয়েছে এটা তো বারখান অর্থাৎ গম্বুজের আকারে হলে গম্বুজ বালিয়ারি বায়ু প্রবাহের প্রস্ত হলে প্রস্ত বালিয়ারি রৈখিকভাবে হলে রৈখিক বালিয়ারি তারকা আকৃতিতে হলে তারকা বালিয়ারি এভাবে এরা অনেক বালিয়ারি আমরা মূলত লক্ষ্য লক্ষ্য করি যদি একটা নেটওয়ার্ক বা জালিকাকার বিন্যাস নেয় এই দিক থেকে একটা বালিয়ারি গঠিত হলো এই দিক থেকে একটা বালিয়ারি ফর্ম করলো জালকের মতো যদি বিন্যাস হয় সেটা জালিকাকার বালিয়ারি বালিয়ারি হতে পারে এবারে অনেকে বলছে যে বালিয়ারিটার অবস্থান কোথায় মূলত বালিয়ারিটা এখানে একটু বলে রাখি যে কেন বালিয়ারি ফর্ম করে ধরো বায়ু কোন বহন কাজ করে নিয়ে আসছে কেন সেই পদার্থগুলো সঞ্চিত হবে অর্থাৎ যদি বায়ুর গতিপথ মানে গতিবেগটা কমে যায় এবার কেন বায়ুর গতি তখন বায়ুতে বয়ে নিয়ে আসা বিভিন্ন পদার্থগুলো আর বায়ু বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না নিচের দিকে পড়বে সেটা সঞ্চিত হবে এবারে কেন তাহলে এই বায়ু বায়ুর গতিবেগটা কমে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে যদি কোনো বায়ু তার গতিপথে বাধা পায় এবার বাধাটা কেন পায় যদি ঝোপঝাড় থাকে বড় গাছ থাকে বড় উচ্চভূমি থাকে তখন তাহলে বাধা পায় বায়ুর গতিবেগ কমে বায়ুতে বয়ে নিয়ে আসা বালিগুলোকে সঞ্চিত হয়ে বালিয়ারি গড়ে ওঠে এই হচ্ছে বালিয়ারি গড়ে ওঠার কারণ এবারে এই বালিয়ারিটা কোথায় গড়ে উঠছে তার ভিত্তিতেও কিন্তু অনে
মস্তক মস্তক বালিগাড়ি হয় পাশের দিকে হলে মানে পার্শীয় বালিগাড়ি হয় সেই উচ্চভূমিটার পিছন দিকে হলে পুচ্ছ বালিগাড়ি হয় লেজের মতো এবং মস্তক বালিগাড়ির কিছুটা আগে মানে অগ্রভাগের কিছুটা আগে মানে মস্তভাগ কিছুটা আগে হলে তখন তাকে অনেক সময় অগ্রবর্তী বালিগাড়ি বলা হয় এখানে মূলত সেই হিসেবে বালিগাড়ি দেখানো হচ্ছে এবার এই যে বালিগাড়ি গঠন হয় বায়ুর যে সঞ্চয় কাজ হয় এই বায়ুর প্রক্রিয়াগুলো একবার বলে দিই প্রথমে শুরু করেছিলাম অর্থাৎ বায়ুর যে সঞ্চয় কাজের তিনটে প্রক্রিয়া কি কি সঞ্চয় কাজের যে তিনটে প্রক্রিয়ার কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এক অধপাত অধপাত প্রক্রিয়া কি যদি বায়ুর সঞ্চয়টা সঞ্চয় কাজটা ধীর গতির বায়ুর মাধ্যমে বায়ুর গতিবেগটা যদি স্লো থাকে আসতে থাকে তখন তাকে বলা হবে অধপাত প্রক্রিয়া যদি প্রবল বায়ুর মাধ্যমে গড়িয়ে গড়িয়ে পদার্থের সঞ্চয় করে তখন তাকে বলে উপলেপন আর যদি কোনো উঁচু নিচু উঁচু নিচু জায়গা রয়েছে বায়ু প্রবাহের ফলে যদি সেই উঁচু নিচু জায়গাগুলোর মধ্যে বায়ু সঞ্চিত হয়ে যায় তখন তাকে বলবে অধিগ্রহণ অর্থাৎ পুরো জায়গাটাকে অধিগ্রহণ করে নেয় সেটা হচ্ছে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া মূলত এর পরের যে সঞ্চয়টা আমরা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে লোয়েস অর্থাৎ লোয়েস সঞ্চয় সেই লোয়েস সঞ্চয়টা কিন্তু হচ্ছে মূলত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হয় এখন লোয়েস কি লোয়েস হচ্ছে বায়ুর সঞ্চয় কার্যের ফলে গড়ে ওঠা অন্যতম ভূমির রূপ এখন এই লোয়েস কথাটা কি এই লোয়েস কথাটা ওয়ান রিক্ত ফেন বলে একজন ভূবিজ্ঞানী ছিলেন তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন লোয়েস কথাটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি লোয়েস হচ্ছে এক ধরনের শিথিল সূক্ষ্ম পলল কণা যেটার দেখতে হলুদ কালারের মতো এটা একটা স্থানচ্যুত বস্তু এর যে জায়গায় অরিজিনালি এটা উৎপত্তি লাভ করেছে সে জায়গায় থাকে না সেটা যখন অন্য জায়গায় গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে তখন তাকে স্থানচ্যুত হয়ে যাচ্ছে তার অরিজিনাল জায়গা থেকে যখন স্থানচ্যুত হয় তখন তাকে লোয়েস বলছে দেখো এইখানে বায়ুর ক্ষয়ের এলাকা এখানটায় ধরো দেখানো হয়েছে ছবি আঁকার মাধ্যমে কারসারটা লক্ষ্য করো এই জায়গায় যখন পদার্থগুলো পড়েছে লোয়েস বলছিলাম এখানে ক্ষয়ভূত পদার্থগুলো রয়েছে বায়ু প্রবাহ হলো এই ক্ষয়ভূত পদার্থ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এই জায়গায় জমা করলো বালি এই জায়গায় যখন সঞ্চয় হলো এই জায়গায় আমরা এটাকে লোয়েস সঞ্চয় বলছি অর্থাৎ কিন্তু যখন সে এই পদার্থগুলো এই অরিজিনাল জায়গায় রয়েছে উৎস অঞ্চলে রয়েছে তখন সেটা লোয়েস নয় লোয়েস হচ্ছে যখন সেটা এখানে ক্ষয়ের মাধ্যমে বহন করের মাধ্যমে দিয়ে বায়ু বাহিত হয়ে যখন সেটা অন্য জায়গায় সঞ্চিত হয়েছে অর্থাৎ স্থানচ্যুত হয়ে যখন তার অরিজিনাল জায়গায় থাকছে না সরি অন্য জায়গায় যখন সঞ্চিত হচ্ছে তখন সেটাকে লোয়েস বলছে মূলত এটা দীর্ঘ সময় জুড়ে সঞ্চিত হয় ঠিক আছে এরকম এটাকে লোয়েস বলছে দেখতে সূক্ষ্ম একটা কি বলবো হলুদ বর্ণের পিতাও বর্ণের মতো হয় আমরা একটা উদাহরণ একটা এখানে আলোচনা করতে পারি যেমন হচ্ছে গবি মরুভূমির ধুলীয় পলিকনা বায়ু বাহিত হয়ে গিয়ে উত্তর পশ্চিম চীনের সরি হোয়াং যে উপত্যকা রয়েছে সেখানে বিশ্বের বৃহত্তম লোয়েস বলেছিল অর্থাৎ যখন সে গবি মরুভূমিতে ছিল তখন সেটা লোয়েস বলছি না ওই গবি মরুভূমি থেকে বায়ু যখন তাকে বহন করে নিয়ে গিয়ে যখন হোয়াং উপত্যকায় সেটাকে জমা করছে ডিপোজিট করছে সঞ্চয় করছে তখন সেটা লোয়েস দেখো এইখানে এই লোয়েসের সঞ্চয় হলুদ বর্ণের একটা সঞ্চয় দেখানো হয়েছে এই হচ্ছে বায়ুর সঞ্চয় কাজ এবারে বিশেষ কতগুলো ভূমিরূপ দেখা যায় খুব ইন্টারেস্টিং যেগুলো হচ্ছে শুধু বায়ুর ক্ষয়ের কাজের ফলে নয় যেগুলো হচ্ছে বায়ু এবং জলধারার কাজের ফলে গঠিত হয়ে থাকে এবার এক্ষেত্রে বলতে গেলে আমরা জানি কি মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত হয় না সচরাচর হয় না কিন্তু যখন বৃষ্টিপাতটা হয় তখন হঠাৎ করে সেখানে হরকা বান বা ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাডের সৃষ্টি হয় একবারে হয়তো ঝট করে বৃষ্টিপাত হয়ে গেল কিছু পদার্থ সে খইয়ে নিয়ে উচ্চভূমি থেকে সেই সেই জলপ্রবাহ সেদিক পদার্থ ক্ষয়ে বেরিয়ে চলে এলো এবং পর্বতের পাদদেশে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আকারে সেগুলো সজ্জিত হয়ে গেল অর্থাৎ বায়ু এবং যেটা জলধারা সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে সেই বায়ু এবং জলধারার সম্মিলিত কার্যের ফলে কতগুলো ভূমিরূপ তৈরি হয় যেগুলো হচ্ছে কি কি মূলত চারটে ভূমিরূপ রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়াদি পেডিমেন্ট বাজাদা প্লায়া যেগুলো কি বায়ু এবং জলধারার কাজের ফলে গঠিত হয় এই জলধারাটা কোথ থেকে আসে আবারও বলে দিচ্ছি হঠাৎ করে মনোভূমিতে যদি বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাট বা হরকা মানের সৃষ্টি হয় তখন যখন হরকা মানের সৃষ্টি হয় তখন কিছু পদার্থ উচ্চভূমি থেকে ক্ষয় করে নিয়ে চলে আসে সেটা পর্বতের পাদদেশী বা উচ্চভূমির পাদদেশী অংশে সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন বিন্যাস অনুসারে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা ভূমিরূপ করে তোলে যেটাকে বলা হয় ওয়াদি পেডিমেন বাজাদা প্লায় এবং তাহলে এই ভূমিরূপগুলোতে আস্তে আস্তে আসি দেখো এখানে ছবিটার মাধ্যমে দেখিয়েছি ওয়াদি এ দেখো এইখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি বাজাদা এই এই অংশটা পেডিমেন্ট এবং প্লায়া ডিসকাস করি পরে আমরা বিস্তারিতভাবে আসি ওয়াদি এক কথায় ওয়াদি হচ্ছ
যেখানে শুধু পলি পলে থাকে জল থাকে না শুষ্ক নদী খাপ যদি মরুভূমি অঞ্চলে বা উপমরু মরু অঞ্চলে দেখতে পাই তখন তাকে ওয়াদি বলে কিভাবে সৃষ্টি হলো দেখো এটা একটা ওয়াদি একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম একটা কল্পিত ডায়াগ্রাম থ্রি ডাইমেনশনাল একটা ছবি যেখানে আমরা ওয়াদিটা দেখিয়েছি পাশের চিত্রে আমরা কিন্তু অরিজিনাল ল্যান্ডস্কেপে পলিসঞ্চিত খার অর্থাৎ ওয়াদি দেখিয়েছি দেখো যেখানে জল নেই শুধু পলিসঞ্চয় কিভাবে তৈরি হলো ছবিটায় আসি হাতে আঁকা ছবিটায় বা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামটা ফার্স্ট অফ অল আসি তাহলে এর সাথে আমরা মেলাতে পারবো দেখো এখানে আমরা দেখি শুধু পলিয়ে বালি সঞ্চিত আছে অর্থাৎ এটা ড্রাই রিভার বেড যেটা মরুভূমি অঞ্চলের বা উপমরু অঞ্চলের যেটা ওয়াদি যখন এখানে বৃষ্টিপাতের ফলে ছোট ছোট জলধারা সৃষ্টি হয় এখান থেকে নেমে আসে পর্বতের উপর থেকে জলধারা সৃষ্টি হয় তখন এখানে ছোট জলধারা সৃষ্টি হয় পলিবালি মিশেই সেই জলধারাটা সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে বৃষ্টি থেমে গেল সেই জল কিন্তু অধগমন প্রক্রিয়ায় বা আমরা জানি শিপিং মানে চুইয়ে চুইয়ে মাটির নিচেটা কিছু চলে যায় এবং টেম্পারেচার বেশি হওয়ার কারণে সেই জলটা বাস্তবিত হয়ে যায় যার ফলে জল আর থাকে না শুধু এই যে জলধারার ফলে যে নদী তার সৃষ্টি হলো ছোট জলধারার সৃষ্টি হলো যেটা পলিবালি মিশ্রিত জলটা বাষ্পীভূত হয়ে যায় বা নিচে চলে যায় শুধু পড়ে থাকে শুষ্ক নদী খাত এটাই তখন ওয়াদি হিসাবে ফর্ম করে এটাই হচ্ছে ওয়াদি এবার হচ্ছে পেডিমেন্ট কি পেডিমেন্ট হচ্ছে এক ধরনের সঞ্চয়জাত ভূমির দেখো মূলত এই যে পর্বতের এটা প্রান্ত ভাগ অর্থাৎ পর্বতের যে আমরা উচ্চভূমির পাদদেশীয় অংশে মূলত পাদদেশীয় অংশে কি হয় না যত ক্ষয়তে থাকে এটা অর্থাৎ সেই পশ্চাৎ প্রসরণ করে এই ক্ষয়ে যাওয়া অংশগুলো সন পর্বতের পাদদেশেই সঞ্চিত হয়ে একটা উত্তল ঢাল বিশিষ্ট দেখো এটা উত্তল ঢালের সৃষ্টি হয় জলধারার প্রভাব পড়ে পাদদেশেই উত্তল ঢাল বিশিষ্ট একটা ভূমিরূপ গড়ে তোলে যাকে আমরা নাম দিয়েছি পেডিমেন্ট এইখানটা দেখো এইখানেও একটা পর্বতের পাদদেশ ঠিক এই জায়গাটা যে উত্তল ঢাল বিশিষ্ট একটা ভূমিরূপ যেটা পর্বতের পাদদেশে অর্থাৎ এই পর্বতের পশ্চাৎ প্রসরণ ক্ষয়ের ফলে যত সরে যায় পর্বতের ক্ষয়ভূত অংশগুলি এই পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে যে ভূমিভাগটা গড়ে তোলে তাকে আমরা পেডিমেন্ট নাম দিতে পারি ঠিক আছে এই যে এই অংশটা উত্তল ঢাল বিশিষ্ট এটা হচ্ছে পেডিমেন্ট এবারে আরো একটা ভূমিরূপ হয়েছে সেটা হচ্ছে কি বাজাদা আমরা যদি মূলত এই ছবিটায় দেখি পরপর তো ভূমিরূপ থাকে দেখো এই জায়গাটা হচ্ছে যদি পেডিমেন্ট হয় তার সামনেটাই হচ্ছে বাজাদা অর্থাৎ এই বাজাদা কিভাবে গঠিত হয় বাজাদা গঠিত হয় হচ্ছে দেখো যে এটা হচ্ছে পর্বতের প্রান্তভাগ দেখানো হয়েছে অর্থাৎ পেডিমেন্টের সম্মুখ ভাগে সামনের দিকটায় সূক্ষ্ম মানে ছোট ছোট পলি বালি এগুলো মানে বায়ু জলধারার দ্বারা উচ্চভূমির ক্ষয়ভূত পদার্থ যখন পেডিমেন্টের ঠিক সামনের দিকটায় কার সাথে লক্ষ্য একদম সামনে যখন সঞ্চিত হয়ে কতগুলো কি হয় ছোট ছোট পলল ব্যাজনী গঠন করে এই এক একটা পলল ব্যাজনী কিন্তু বাজা দানা হয় যখন এই ছোট ছোট মানে পেডিমেন্টের সম্মুখভাগে কতগুলো পলল ব্যাজনী গঠন হয় গঠিত হয় তখন একত্রেই পলল ব্যাজনীগুলোকে আমরা বাজাদা নাম দিতে পারি অর্থাৎ কি সংক্ষেপে বলতে গেলে মরু অঞ্চলে বায়ু ও জলধারা উচ্চভূমির ক্ষয়ভূত পদার্থ নিচে এসে পেডিমেন্টের সামনে একাধিক পলল ব্যাজনী গঠন করে সেগুলো একত্রিত হয় অর্থাৎ একটা পলল ব্যাজনী কিন্তু বাজা দানা হয় এটা একটা পলল ব্যাজনী এটা একটা পলল ব্যাজনী এই সামগ্রিকভাবে অনেকগুলো পলল ব্যাজনীকে একত্রে নিয়ে একটা বাজাদা গঠন করে এটা দেখো পর্বতের ছবিটাই লক্ষ্য করো পর্বতের প্রান্তভাগ ঠিক আছে এটা ধরো বাজাদা এটা হচ্ছে পর্বতের প্রান্তভাগ এই একটা সাম এটা একটা পেডিমেন্ট যদি হয় এই অংশটা সামনে একটা পলল ব্যাজনী গ্রহণ করেছে এই একটা পলল ব্যাজনী গ্রহণ করেছে এই একটা পলল ব্যাজনী গ্রহণ করেছে অর্থাৎ এই সবগুলো পলল ব্যাজনীকে নিয়ে একত্রে যে ভূমিরূপটা গঠন করবে সেটা হচ্ছে বাজাদা বাজাদা এই ছবিটা লক্ষ্য করো এইটা যদি পেডিমেন্ট হয় এটা যদি এগুলো অ্যালোবিয়াল ফ্যান মিলি একটা বাজাদা তার সামনে যে লবণাক্ত জলের যে রদ দেখা যায় সেটা হচ্ছে প্লায়া এই হচ্ছে বায়ু ও জলধারার সঞ্চয় কাজের ফলে গড়ে ওঠা ভূমিরূপ এবারে বায়ুর কাজের সাথে রিলেটেড একটা জিনিস খুব ভালোভাবে আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে মরুভূমির সম্প্রসারণ রোদের উপর এটা কেন জানলাম সারা বিশ্বে আজকের আমরা জানি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে প্রকৃতির জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে আমরা তো সামগ্রিক মহামারীর পরিচয় পেয়ে গেলাম যে একটা তার প্রকৃতি তার শোধ নিচ্ছে আমরা সকলে আমরা বুঝতে পারছি একটা রোসে আমরা রোসানলে পড়ে গেছি এখন প্রকৃতি চেঞ্জ হয় তো যার ফলে কি হয়েছে বিগত বছরগুলিকে যে জিনিসটা মানুষ যে যে জিনিসটা মানুষকে ভাবিয়েছে সেটা হচ্ছে মরুভূমির সম্প্রসারণ মরুভূমি মানে আমরা সবসময় জানি একটা রুক্ষ সুক্ষ এলাকা অর্থাৎ ঠিক মরুভূমির যে প্রান্তবর্তী এলাকার মানুষগুলো কিন্তু খুব ভয় ভয় থাকে যখন মরুভূমির এলাকাটা বাড়ে অর্থাৎ মরুভূমির এলাকা সম্প্রসারিত হওয়া মানে বৃষ্টির পরিমাণ কমে গেল পৃথিবী আরো জায়গা শুকিয়
ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মরুভূমির যত সম্প্রসারণ হবে অর্থাৎ এরকম একটা জায়গা যেটা স্থর মরুভূমি তো কিন্তু চিন্তার বিষয় মানুষের সামগ্রিক যেখানে যেখানে মরুভূমি রয়েছে সেই মরুভূমির প্রান্তীয় অঞ্চলগুলো যেখানে ঠিক মরুভূমি শেষ সেই জায়গাগুলোর মানুষের পক্ষে কিন্তু সেটা থ্রেট ভয়ের কারণ যদি মরুভূমির এরিয়াটা বাড়ে আরো 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 যে শুষ্ক হয় যদি ওয়েদারটা তাহলে এটা কিন্তু ভাবাবে মানুষকে বিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন তো মরুভূমি কিভাবে রোধ করা যায় সারা পৃথিবীব্যাপী বিশ্বব্যাপী এটা নিয়ে কাজ হয়েছে যে কি মরুভূমির উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে বিজ্ঞানীরা যে কিভাবে মরুভূমিকে সম্প্রসারণ মরুভূমির সম্প্রসারণ রোধ করা যায় মরুভূমিকে কিভাবে মরুভূমির বৃদ্ধির হাত থেকে মরুভূমিকে বাঁচানো যায় তো কিছু নির্দিষ্ট উপায় রয়েছে তার একটা উদাহরণ আমি পরে আসব যে সাহেল তৃণভূমি একটা অঞ্চল রয়েছে যেটা হচ্ছে একটা উপমরু অঞ্চল মূলত মানে আফ্রিকার মানে সাহারা যে মরুভূমি রয়েছে সারা মরুভূমির প্রান্ত দেশীয় মানে উত্তরে সারা মরুভূমি ঠিক দক্ষিণ দিকটার অঞ্চল হচ্ছে সাহেল এই জায়গার মানুষের এখানে কিন্তু বছর দশেক আগেও মরুভূমির মানে সম্প্রসারণের প্রচুর প্রভাব ছিল এই অঞ্চলটাতেও মরুভূমির যে প্রভাব আসছিল এই অঞ্চলটাতেও মরুভূমি গ্রাস করছিল ধীরে ধীরে তো এখানেও মানুষ কিছু সার্টেন কিছু বৈশিষ্ট্য কিছু টেকনিক পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে সেই জায়গাটা মানুষ এখন মরুভূমিকে সম্প্রসারণকে রোধ করেছে তো সবার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে মরুভূমির যে সম্প্রসারণ কিভাবে রোধ করা যায় তারপরে উপর মানে কটা কারণ রয়েছে বা কটা উপায় রয়েছে যেমন কি যেমন হচ্ছে বালিয়ারিকে স্থিতিশীল করতে হবে মানে বালিয়ারিগুলোকে আমরা জানি কি চলমান তার স্থিতিশীল বালিকে এক জায়গায় স্থিতিশীল করতে হবে বায়ু প্রবাহ যেদিকে বয়ে যাচ্ছে তার আড়া আড়ি বায়ুর গতিবেগটাকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য গাছ বসাতে হবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে যাতে ওই জায়গার বালিয়ারিটা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে না তার দূরের অঞ্চলে ফেলতে পারে অর্থাৎ দূরের অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া মানে সেটা সম্প্রসারণ বা হবে সেটাকে রোধ করতে হবে খরা সহ্যকারী বৃক্ষ যেগুলো মরুভূমি অঞ্চলে আমরা জানি জেরো ফাইভ জাতীয় উদ্ভিদ ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ রোপণ করতে হবে এবং গ্রেজিং গ্রেজিং হচ্ছে নিয়ন্ত্রিতভাবে পশুচারণ করতে হবে অতিরিক্ত পশুচারণ করে দিলে কি হয় মাটির মানে ঘাসগুলো যদি চলে যায় তাহলে ঘাস মাঠ বালিকে ধরে রাখতে মাটিকে আঁকড়ে রাখতে সাহায্য করে ঘাসগুলো যদি পশুচারণ যথেচ্ছ হবে পশুচারণ করলে কি হয় ঘাস সব খেয়ে নিল সেখানকে মাটি বেয়ার্ড হয়ে গেল মানে ন্যারা টাইপের হয়ে গেল উন্মুক্ত হয়ে গেল সেখানে বায়ু ক্ষয় করতে করতে পারবে সমোন্নতি রেখা বরাবর চাষ ঢালু অঞ্চলগুলোতে সমোন্নতি রেখা বরাবর চাষ করলে কি হবে ধাপ চাষ করলে কি হবে জলের যে গতি প্রভাবটা হঠাৎ করে ফ্লাস ফ্লাইডে সৃষ্টি হয় সেই গতি প্রভাবটা জলের থামবে বা সেটা ক্ষয় কম হবে শস্যাবর্তন উপমরু অঞ্চলে খুব ইম্পর্টেন্ট মাটিকে ক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং সেচ দ্বারা মৃত্তিকা জল সংরক্ষণ অর্থাৎ মরুভূমি অঞ্চলে কি মৃত্তিকা জল থাকে না তাই মৃত্তিকা স্থিত হতে পারে না কণাগুলো জল দিয়ে মৃত্তিকা সেচ করে সেখানে সেচ প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃত্তিকা স্থিত করতে হবে এই কটা প্রক্রিয়া নেওয়া যেতে পারে আমরা জানি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যোধপুরে আমরা জানি সেন্ট্রাল এরিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট রয়েছে যোধপুরের সদর দপ্তর এরা সামগ্রিক ভারতবর্ষের যে মরুভূমির সম্প্রসারণ কিভাবে রোধ করা যায় মরুভূমি অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে এখন কাজ করে চলেছে সারা শুধু এখানে নয় সারা বিশ্বব্যাপী কাজ হচ্ছে তো আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো এইভাবে দেখো গ্রিড করে দিচ্ছে তার জাল দিয়ে দিচ্ছে তার মধ্যে ঘাস বসি মানে চারণ করছে যেখানে এবং এগুলো হচ্ছে বালিয়ারি স্থিত করার পদ্ধতি বালিয়ারিকে কিভাবে স্থিত করা যায় এই হচ্ছে ক্যাকটাস জাতীয় গাছ খরা প্রতিরোধি ক্যাকটাস গাছে রোপণ করা হয়েছে এখানে ধাপের মাধ্যমে চাষ করা হয়েছে এটা হচ্ছে আফ্রিকার যে সাহেল অঞ্চলটা বললাম অর্থাৎ আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলটা ঠিক হচ্ছে সারা মরুভূমি যেখানে অবস্থিত তার ঠিক দক্ষিণ ভাগের অঞ্চল এখানে প্রচুর মরুভূমির কিন্তু প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল এই অঞ্চল উপমরু অঞ্চল বা মরুভূমির প্রান্তদেশী অঞ্চল এই অঞ্চলেও কিন্তু মরুভূমির প্রভাব আসতে আসতে এখানে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে অঞ্চল শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে চাষবাস কমে যাচ্ছিল এখানে কিছু পদ্ধতি কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কি কি উন্নত নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ মানে অর্থাৎ কন্ট্রোল করেছে যথেচ্ছ পশুচারণ করেনি সেটা করেছে আরো কি করেছে দ্রুত বৃদ্ধি সম্পন্ন ঘাস রোপণ যেগুলো খুব ফাস্ট গ্রোয়িং যে গ্রাসেস সেইগুলোকে রোপণ করেছে অর্থাৎ গ্রাস হয়ে গেলে মাটির যে ন্যাড়া মাটিকে আবরণ হয়ে যায় বৃষ্টির মানে আঘাত সহজে সহ্য করতে বৃষ্টির আঘাত পড়ে না সেই মাটি সহজে ক্ষয় হয় না এটা একটা কারণ উপায় তারা নিয়েছে সর্বোপরি জন্মহারকে তারা নিয়ন্ত্রণ করেছে আমরা জানি কি জন্মহার বাড়লে মানুষ বাড়লে কি হয় প্রকৃতির উপর চাপ পড়ে আমরা জানি সেই প্রকৃতির উপর চাপ পড়লে যথেষ্ট আরেক বৃক্ষরূপ মানে বৃক্ষচ্ছেদন হয় সেটা বিক্ষচ্ছেদন হলে যথেষ্ট হবে সেখানে মৃত্তিকার ক্ষতি হয় এছাড়া সেচের উদ্দেশ্যে বৃহৎকালে বাঁধ নির্মাণ জলের যে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে জ্বালানি চাহিদা মেট
নিয়ে বই দেখে পড়ার চেষ্টা করো যদি কোনো অসুবিধা থাকে আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারো সকলকে শেষে আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমি আমার এই উপস্থাপনাটিকে আজকের 